மாணவர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் நாங்கள் தரம் பதினொன்றில் வந்து இரண்டாம் தவணைக்குரிய பாட அலகுகளை பார்த்து கொண்டு வாரோம் அந்த அடிப்படையில் இரண்டாம் தவணைக்குரிய பாட அலகுகளில் வந்து மூத்தம்மா சிறுகதையும் தற்கால கவிதைகளும் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு ப பதினைந்தாவது அழகாக காணப்படுகிற அற்றை திங்கள் என்று சொல்கிற பகுதியை நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த அற்றை திங்கள் ஒரு நாடக பிரதியாக காணப்படுகிறது இந்த நாடக பிரதி வந்து பொதுவாக ஒரு நாடகம் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற பொழுது அது நிகழ்த்துகளை கூறிய ஒரு வடிவமாகத்தான் கொள்ளப்படுகிறது அதை ஒரு பிரதி நிலையிலே அதாவது எழுத்துருவதா எழுத்துருவிலே வாசிப்பதற்கும் அதை நாடகமாக மேடையிலே நிகழ்த்தி காட்டப்படுகின்ற போது பார்ப்பதற்கும் இடையில வேறுபாடுகள் இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த அட்டை திங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த பிரதியை வந்து இந்த எழுத்துருவை வந்து நாங்கள் அதாவது பிரதி நிலையிலே எழுத்துருவாகவே வாசிக்க இருக்கிறோம் அது வாசித்ததன் பின்னராக அல்லடி அதை பற்றிய அறுதலுக்கு பிறதாக பின்னராக நாங்கள் அது பற்றிய வினாக்களை இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த அட்டை திங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நாடக பிரதியை வந்து எழுதியவர் கவிஞர் இன்குலாப் என்பவரால் இந்த பிரதியை எழுதியிருக்கிறார் கவிஞர் இன்குலாப்பை பொறுத்தவரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கீழக்கரை என்னும் ஊரிலே இஸ்லாமிய சமூகத்தில் மிகவும் ஏழ்மை ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு பேராசிரியராக விளங்குகின்றார் அது மட்டும் இல்லாமல் நாடறிந்த ஒரு தமிழ் கவிஞராகவும் அவர் விளங்கியிருக்கின்றார் அதை வந்து இந்த வெறுமனை வந்து கவிஞ கவிஞராக மட்டுமன்றி சிறுகதையாளராக நாடக ஆளராக பத்திரிகையாளராக பொது உடைமை சிந்தனையாளர் என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட தளங்களிலே வந்து அவருடைய தன்னுடைய செயற்பாடுகளை தமிழ்ச்சூழலில் வந்து நிகழ்த்திய ஒருவராக காணப்படுகின்றார் அதாவது ஒடுக்கப்படுகின்ற மக்களுக்கு ஒடுக்கப்படுகின்ற மக்கள் ஒடுக்க ஒடுக்குகின்றவர்களுக்கு எதிராக ஒடுக்கப்படுகின்ற மக்களின் சார்பாக இருந்து தன்னுடைய குரல்களை வந்து ஆழமாக பதிவு செய்தவராக இவர் காணப்படுகிறார் இவருடைய இலக்கிய பணியை பொருட்படுத்தி அதாவது இலக்கிய பணியை கௌரவிக்கும் முகமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்திய அரசினுடைய தமிழுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டது இவருடைய காந்தல் நாட்கள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த நூலுக்காக ஆனாலும் அவர் இந்த அவருடைய மறைவுக்கு பின்னரான அந்த விருது வழங்கப்பட்டது ஆனால் அவர் ஆதிக்க நிலைப்பட்ட சிந்தனைகளுக்கு எதிராக கொள்கை உடையவராக இருந்தபடியினால் அவருடைய குடும்பத்தினர் வந்து அவருடைய மறைவுக்கு பின்னும் இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதில் இவர் வந்து இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் வந்து இவரோடு க கல்வி கற்ற மாணவர்களாக நாவண்ணா காமராசன் காளிமுத்து பாவண்ணா சேப்பிரகாசம் ஆகியோர் விளங்குகின்றார்கள் இவருடைய போராட்ட கால வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையில் வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் இந்த எதிர் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் வந்து மிகவும் பங்கெடுத்தவராக இவர் காணப்படுகின்றார் அதாவது இந்தி எதிர்ப்பு என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது அதாவது அதையே வந்து அரச மொழியாக ஆக்குகின்ற பொழுது ஏனைய தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு மொழி தமிழ் மொழி புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுற அடிப்படையில் வந்து அதுக்கு எதிரான போராட்ட காலங்கள் அந்த காலகட்டங்களில் நடந்திருக்கிறது அங்கே வந்து இவர் வந்து அந்த போராட்டத்தில் மிகவும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு அதுக்கு எதிராக செயற்பட்ட ஒருவராக காணப்படுகிறார் அதற்காக சிறை சென்றவராகவும் இவர் காணப்படுகின்றார் இவருடைய கவிதைகளை பொறுத்தவரையில் இவருடைய கவிதைகளை பொறுத்தவரையில் வந்து பல்வேறுபட்ட கவிதை நூல்கள் வெளிவந்திருக்கிறது நாங்கள் அதை பற்றி பின்னர் பின்னர் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதனை விட வந்து தராசு நக்கீரன் இனி நாற்காலி உண்மை உங்கள் வசிட்டர் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற பல நூல்களில் வந்து இவருடைய கவிதைகள் ஏராளமான கவிதைகள் வெளிவந்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இதை விட வந்து இதனை விடவும் வந்து கட்டுரைகளையும் எழுதியிருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறார் மனுசங்கடா நாங்க மனுசங்கடா என்கின்ற இவர் எழுதிய பாட்டு வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய கிராமப்புறங்கள் அதாவது தலித் மக்கள் அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வாழுகின்ற இடங்களில் வந்து மிகவும் எழுச்சி மிக்க ஒரு பாடல் வடிவமாக அது கையாளப்பட்டிருக்கிறதுனா நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக அல்லது அடுக்கு ஒடுக்கு அதிகார வர்க்க நிலைமைகளுக்கு எதிராக சிந்திக்கின்ற ஒருவராகத்தான் இங்குலாப் அவர்கள் விளங்கியிருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த அடிப்படையை வச்சு கொண்டு நாங்கள் வந்து கவிஞர் இங்குலாப் எழுதிய நூல்கள் என்று சொல்லி பார்ப்போம் நாங்கள் அதில் வந்து அவருடைய கவிதை தொகுதிகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இங்குலாப் கவிதைகள் வெளிவந்திருக்கிறது அதை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வெள்ளை இருட்டு என்று சொல்ல சொல்லப்படுற கவிதை நூல் வழி வந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு டிசம்பரில் வந்து சூரியனை சுமப்பவர்கள் என்ற நூலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு பிப் பிப்ரவரியில் வந்து கிழக்கும் பின்தொடரும் 
என்ற நூல் வெளிவந்திருக்கிறது இதை விட கூக்குரல் இங்குலாப் கவிதைகள் தொகுதி ரெண்டு ஒவ்வொரு புள்ளையும் அடுத்த விட இவர் எழுதிய கவிதைகள் இந்த தொகுதியாக ரெண்டாயிரத்தி ப நாலாம் ஆண்டும் நூல் வந்திருக்கிறது அதை விட பொன்னி குருவி ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பரில் வந்திருக்கு அதை விட புலிநகை சுவடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நூலும் வந்து வெளிவந்திருக்கிறது அதை விட காந்தல் நாட்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நூலும் வந்து வெளிவந்திருக்கிறது நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இவை யாவுமே வந்து கவிதை நூல்களாக காணப்படுகின்றன இதை விட வந்து ஏனைய நூல்கள் என்று சொல்லி சொல்லி பார்க்குற பொழுது இந்த காலப்பகுதியில் வந்த சிறுகதை தொகுதிகள் என்று சொல்லி சொல்லி கிளையருடைய சிறுகதை தொகுதிகள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் பல்வேறுபட்ட சிறுகதை தொகுதிகளை காணக்கூடியதாக இருக்கும் பாலையில் ஒரு ஒரு சுனை என்றது அவருடைய சிறுகதை தொகுதிகளில் தொகுதியாகும் அதை விட கட்டுரை தொகுதிகள் என்று சொல்லி சொல்லிக்கல யுகாக்கினி ஆனால் என்று சொல்லப்படுற கட்டுரை தொகுதிகள் வெளிவந்திருக்கிறது இதை விட நாடக நூல்களாக அவை மணிமகலை குரல்கள் துடி மீட்சி இன்குலாப் நாட்கள் இன்குலாப் நாடகங்கள் என்று சொல்லி அவருடைய நாடகங்கள் வந்து வெளிவந்திருக்கிறதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இதை விட வந்து ஏனைய நூல்கள் என்று சொல்லி சொல்லி பார்க்கல நேர்காண நூல்கள் வெளிவந்திருக்கிறது அதில் வந்து பார்த்தா அஹிம்சையின் குரலை ஆதிக்கவாதிகள் கேட்பதில்லை அதை விட மானுட குரல்கள் அதை விட மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்று சொல்லி பார்க்க மார்க்ஸ் முதல் மாசேதுங் வரை இது வந்து எஸ் வி ராஜதுரை என்பவருடன் சேர்ந்து இணைந்து ஒரு மொழிபெயர்த்த நூலாக இந்த நூல் காணப்படுகிறது இப்போ இவை யாவுமே வந்து இங்குலாப்பினுடைய நூல்கள் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்றவையாக காணப்படுகின்றன நாங்கள் இன்றை பார்க்க போகிறது வந்து இந்த அற்றை திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற நாடக பிரதி இந்த அற்றை திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற இந்த நாடக பிரதி வந்து அற்றை திங்கள் என்று சொல்கிற இந்த நாடக பிரதி வந்து வேள்பாரி அதாவது பாரி மன்னனுடைய கதையை அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்பட்ட ஒரு அமைக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாடக பிரதியாக காணப்படுகிறது வேள்பாரி வேள்பாரியினுடைய வாழ்க்கையை புலத்தை அவனுடைய வீழ்ச்சியை அவனுடைய அவனுடைய தொடக்க வல் வல்லாண்மையை கொடைத்தன்மையை அவனுடைய போர்க்குணத்தை இவெல்லாவற்றையும் அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கொண்டிருந்த ஒரு மன மன்னனாக சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர் தான் வேள்பாரி அதனை அடிப்படையாக வச்சு கொண்டு தான் இந்த நாடக பிரதி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் இந்த வேள்பாரியை பற்றி நாங்கள் பாப்பமாக இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு இந்த சொல்லுவோம் பாருங்கள் பாருங்க வேள்பாரி வேள்பாரி வந்து பரம்பு மலையை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சி செய்த குறுநில மன்னன் சரியில் சங்க காலத்திலே வாழ்ந்த அரசர்களை வந்து நாங்கள் பெருநில மன்னர்கள் என்று சொல்லியும் குறுநில மன்னர்கள் என்று சொல்லியும் இப்போ பெரும் வகைப்படுத்தி பார்க்குற இரு வகைப்படுத்தி பார்க்குற ஒரு போக்கு காணப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் வந்து அந்த அடிப்படையில் வந்து வேள்பாரி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மன்னன் வந்து கடைச்சங்க காலத்திலே பிறந்த மன்னனாக காணப்படுகின்றான் அவன் வேளிர் குலத்திலே பிறந்ததுனால வந்து அவனுக்கு வேள்வாரி என்று சொல்லப்படுகின்ற பெயர் வழங்கப்படுகிறது பரம்பு இவன் ஆட்சி செய்த நாடு வந்து பரம்பு நாடு என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அது பரம்பு மலையை அடிப்படையாக கொண்ட நாடு இந்த நாடு வந்து முந்நூறு ஊர்களை தன்னகத்தை கொண்ட ஒரு நாடக காணப்படுகிறது பாரியை பொறுத்தவரையில் வந்து அவன் கொடையிலேயே சிறந்த மன்னர்களாக மன்னனாக கொல்லப்படுகிறது மூவேந்தர்களை விடவும் வந்து கொடையிலே வந்து சிறந்தவனாக மக்களிடத்தை மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்ற ஒரு மன்னனாக காணப்படுகின்றான் நாங்கள் பாரியை பற்றி பார்க்குற பொழுது முல்லைக்கு தேரிருந்த பாரி என்று சொல்லி அவனுடைய கதையை பற்றி பார்ப்போம் முல்லை கொடிக்கு தன்னுடைய தேரை கொடு கொடுகொம்பாக கொடுத்தவன் என்று சொல்லி அவனுடைய உயர்வு பற்றி சொல்லப்படுகிறது அதை இந்த மு கொடைவள்ளல் தன் வல்லாண்மை காரணமாக அவன் மூவேந்தர்களை விடவும் வந்து தமிழகத்திலே மிகுந்த செல்வாக்கை பெற்ற ஒரு மன்னனாக இருந்தான் இது மூவேந்தர்களுக்கும் பொறாமையை ஏற்படுத்தவே மூவேந்தர்களும் அவன் மீது பொறாமை கொண்டு அவனை வீழ்ச்சி அடைய செய்கிறார்கள் போரின் மூலம் வந்து வீழ்ச்சி அடைய செய்கிறார்கள் அதை இப்போ அதனை அடிப்படையாக வச்சு கொண்டு இந்த நாடக பிரதி வந்து ஆக்கப்படுகிறது இந்த பொதுவாக வந்து இந்த பாரியை பொறுத்தவரையில் வந்து ரெண்டு பிள்ளைகள் அவனுக்கு இருக்கு ஒன்று அங்கவை சங்கவை என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற இரு பெண் பிள்ளைகள் அவர்கள் தான் அவர்களுடைய அவர்கள் தான் அவர்களுடைய நினைவுகளாகத்தான் இந்த நாடக பிரதி வந்து மீட்கப்படுறதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் பிறகு வந்து பாரியினுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு அதாவது பரம்பு மலை வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி வீழ்ந்ததன் பிற்பாடாக பரம்பில் இருந்து எப்படி அவர்கள் கபிலரினூடா கபிலரினுடைய உதவியோடு பரம்பில் இருந்து வெளியேறுவதும் பிறகு கபிலர் வந்து அவ அவர்கள் இருவரையும் வந்து ஔவையாரிடம் ஒப்படைக்கின்றது வரையான பகுதிகள் வந்து இருந்த இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் வந்து பாரி பரம்பில் இருந்து வெளியேறு கபிலருடைய துணையோடு வெளியே பாரி மகளிர் வந்து வெளியேறுகிற பகுதி வரையும் தான் இந்த நாடக பிரதிநிதி இதில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் 
அந்த அடிப்படையை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த நாடக பிரதியை பொறுத்த வரையில் அதனுடைய ஆக்கத்தில் முக்கியப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருப்பது வந்து என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் அந்த பாரி மகளிர் பாடிய பாடல் தான் மிகவும் முக்கியமாக பா முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது ஆகவே புறநானூற்றியில் காணப்படுகிற நூற்றி பன்னிரெண்டாவது பாடல் தான் இந்த பாரி மகளிர் பாடிய பாடல் அந்த பாரி மகளிர் பாடிய பாடலை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு இந்த நாடக பிரதியை இங்குலாப் அணுகியிருக்கிறார் இந்த நாடக பிரதியை வந்து இங்குலாப் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறார் இந்த பாடலை பொறுத்த வரையில் அதனுடைய திணை வந்து பொதுவியல் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது இந்த பாடலினுடைய திணை வந்து பொதுவியல் இந்த பொதுவியல் என்று சொல்லி சொல்லே வந்து பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த புறத்திணைக்குள்ள வந்து ஒன்பது வகைப்படுத்தப்பட்ட திணைகள் இருக்கின்றது அவை வந்து அந்த அதாவது அந்த ஒன்பது வகைப்படுத்தப்பட்ட திணைகளுக்குள்ளேயும் வந்து அறங்கூறும் பாடல்களையும் அறிவு கூறும் பாடல்களையும் உள்ளடக்கியது தான் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது சரியில்லாப்பா நான் இந்த ஒன்பது வகைக்கும் வகைப்படுத்த சொல்கிறேன் இந்த ஒன்பது வகை திணைகளுக்குள்ளேயும் வகைப்படுத்த முடியாத பாடல்களான அறம் கூறும் பாடல்களையும் அறிவு கூறும் பாடல்களையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த பொதுவியல் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அப்போ ஒன்பது வகை திணைகள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற பொழுது அது வந்து வெட்சி கர கரந்தை தி கிணைகள் அதை விட ப பசுக்களை கவர்தல் அவற்றை மீட்டல் என்று சொல்லி அது ஒன்பது வகையாக விரிந்து கொண்டு செல்லும் இந்த ஒன்பது வகை திணைகளுக்குள்ளேயும் அடங்காது அறத்தையும் அறிவையும் கூறுகின்ற பாடல்களை உள்ளடக்கியதாகத்தான் இந்த பொதுவியல் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இதில் வந்து கையறு நிலை என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்போ பொதுவியல் பொதுவியல் என்று சொல்லி சொன்னால் நான் என்னென்னு பார்த்துக்கிறோம் அதை விட கையறு நிலை என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது கையறு நிலை என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது வந்து அதாவது பற்றுக்கோடற்ற நிலை எதுவுமே எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கின்ற ஒரு நிலையைத்தான் வந்து நாங்கள் கையறு நிலை என்று சொல்லி சொல்லுகின்றோம் ஆகவே இந்த கையறு நிலையை பற்றி தான் இந்த பாடல் உள்ளடக்குது அதாவது நாட்டையும் மக்களையும் மன்னனையும் இழந்து வேற தந்தையையும் இழந்து வருந்துகின்ற இரு இருவருடைய பாடல்களாக இந்த பாடல் வெளிப்பட்டிருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது அந்த அடிப்படையில் இது வந்து துறை வந்து கையறு நிலையாக காணப்படுகிறது சரியெல்லாம் ஆகவே இது பாரி மகளிர் பாடிய பாடல் அதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் திணை என்பதாக வந்து பொதுவியல் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது துறை என்று சொல்லி பார்க்குற பொழுது அது கையறு நிலை என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அதுக்காக பிறகு பின்னராக நாங்கள் இந்த பாட்டை வந்து நோக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் அற்றை திங்கள் அவ்வன் நிலவில் எந்தையும் உடையும் எம் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் இற்றை திங்கள் இவன் நிலவின் வென்று எரிமுரசின் வேந்தரும் குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இளமே படபாப நாங்கள் அற்றை திங்கள் அவ்வன் நிலவில் எந்தையும் உடையே எம் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் இற்றை திங்கள் இவன் நிலவில் வென்று எரிமுரசின் வேந்தர் எம் குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இளமே சரியலா அப்ப இந்த கவிதையில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற விஷயம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னா இழப்பினுடைய வழி தான் இந்த கவிதையில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தங்களுடைய தந்தையையும் மலையையும் இழந்து போன ஒரு வழியை வந்து அந்த இரண்டு பெண்களும் தங்களுடைய உணர்வாக இதுல வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதான் சொல்ற அற்றை திங்கள் அவன் நிலவில் எந்தையும் உடைய குன்றும் பிறர் கொள்ளார் இற்றை திங்கள் இவன் நிலவில் வென்று அறி முரசின் வேந்தரும் குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இளமே அப்பாவது சொன்னா அற்றை திங்கள் திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது இந்த பாடலை பொறுத்த வரையில் அது மாதத்தை குறித்து வருவதாக அமையும் திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது இந்த பாடலை பொறுத்த வரையில் அது மாதத்தை குறித்து வருவதாக அமைகிறது ஆகவே அற்றை திங்கள் என்பது அன்றைய திங்கள் அதாவது முழு நிலா நாளில் மாதத்தில் வந்து சொல்லலாம் இல்லை திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது மாதத்தை இல்லாமல் நிலாவை குறித்து வருகிறது திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது நிலாவை குறிக்கிறது ரெண்டாவது பாட்டில் வந்து அவன் நிலவில் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது அப்போ அந்த இதில் மாதம் என்று நாங்கள் நில திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவதுக்கு மாதம் என்று சொல்லப்படுற ஒரு பொருளையும் குறிப்போம் அதே நேரத்தில் திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவதற்கு மாதம் என்று சொல்லப்படுற ஒரு பொருளையும் குறிப்போம் அதே நேரத்தில் அது வந்து வெண்ணிலாவையும் குறிப்பதாக அமையும் நிலாவையும் குறிப்பதாக அமையும் அப்ப இதுல வந்து பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னா அற்றை திங்கள் என்று சொல்லி சொல்ல கிளியர்லாம இருக்கேன் சொல்லுங்க சொல்றேன் பாருங்க பாருங்க நான் சொல்றேன் இப்ப என்ன போர்ட் வடையா பெருதா ஹலோ 
பாருங்க அச்சை திங்கள் அவ்வன் நிலவில் எந்த உடையும் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் கிளியர் இல்லாம சொல்லப்படுவது மாதம் அவன் நிலவில் அந்த முழு நிலா நாளில் எந்தையும் உடையும் எந்தையும் உடையும் எந்தை என்று சொல்லி சொன்னா அதான் எந்த என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது சங்ககாலத்தில் வரும் யாய் ஞாய் ஞாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளிர் என்று சொல்லப்படுற ஒரு பாட்டு வரும் அதில் எந்தை எந்தை என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது என்னுடைய தந்தை என்று சொல்லியும் நுந்தை என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது உன்னுடைய தந்தை என்று சொல்லியும் பொருள்படும் ஆகவே இங்கே எந்தை என்பது எங்களுடைய தந்தை அதாவது தந்தை உடையம் என்றால் அவர் எங்களோடு இருந்தார் எம் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் எங்களுடைய குன்றும் அதாவது பரம்பு மலையும் வந்து பிறரால் கொள்ள கொள்ளப்படவில்லை வெற்றி கொள்ளப்படவில்லை ஆகவே அந்த நா அந்த மாதத்தின் அந்த முழு நிலா நாளில் எங்களுடைய தந்தை எங்களோடு இருந்தார் எங்களுடைய குன்றும் வந்து எங்களுடைய குன்றும் வந்து எங்களோடு தான் இருந்தது என்று சொல்லி சொல்கிறார் புற சொல்கிற பாருங்க இற்றை திங்கள் இவன் நிலவின் வென்று எரிமுரசின் வேந்தரும் குன்றும் கொண்டார் ஜாம் எந்தையும் இளமே இற்றை திங்கள் இவன் நிலவில் ஆகவே இற்றை திங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது இந்த மாதத்தின் இவன் நிலவில் இந்த முழு நிலா நாளில் வென்று எரி முரசின் வேந்தர் வென்று எரி முரசின் வேந்தர் என்றால் வென்று என்பது வெற்றியை குறிக்கும் வெற்றியினை உடைய முரசை உடைய வேந்தர் வேந்தர் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றவர்கள் மூவேந்தர்கள் சரியலா அவ வெற்றி முரசினை உடையவர்களாக இருக்கின்ற அந்த மூவேந்தர்கள் எம் குன்றும் கொண்டார் எம் குன்றும் கொண்டார் என்பது எங்களுடைய குன்றினையும் அதாவது பரம்பினையும் வெற்றி கொண்டார்கள் ஜாம் நாங்கள் எந்தையும் இளமே எங்களுடைய தந்தையையும் இழந்து விட்டோம் சரியலா படையா பாருங்க பிள்ளையால் சொல்றார் அற்றை திங்கள் அவன் நிலவில் எந்தையும் உடையமும் குன்றும் புறர் கொள்ளார் அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் வந்து ஒரு விடயத்தை சொல்லுகிறார் நாங்கள் தெரியும் நான் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நாயக்கர் காலத்தில் நாயக்கர் காலத்தில் வந்து இரு புலவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது இரட்டையர்கள் என்று சொல்லி அவர்களை சொல்வது உண்டு அந்த இரட்டையர்களில் வந்து ஒருவர் முடவராகவும் ஒருவர் குருடராகவும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த முடவர் வந்து என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் குருடருடைய தோழில் ஏறி அமர்ந்து கொள்வார் குருடர் நடந்து செல்கிற போது அவர் வழிகாட்டுகின்றவராக இருப்பார் இந்த ரெண்டு பேரில் வந்து பாடப்பட்ட பாடல்களில் வந்து முதல் இரண்டு வழியையும் ஒருவர் பாடுவர் அடுத்த இரண்டு வரியையும் இன்னொருவர் பாடுவர் அப்போ அதனால தான் அவர்களை வந்து இரட்டை புலவர்கள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இரட்டையர் தனிப்பாடல்கள் பகுதியில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இரட்டையருடைய பாடல்கள் வந்து இருக்கிறது அந்த இரட்டையருடைய பாடல்கள் வந்து முதல் ரெண்டு வரியையும் ஒருவர் பாட அடுத்த இரண்டு வரியையும் வந்து இன்னொருவர் பாடுவார் அப்போ இதையும் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இந்த பாட்டையும் பார்த்தோம்னு சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட முதல் ரெண்டு வரியையும் ஒருவர் பாடுவது போல இருக்க அடுத்த பின்னுக்கு வருகின்ற வரிகளை வந்து இன்னொருவர் பாடுவது போன்றதான அமைப்பில் காணப்படுறது நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது அதாவது வந்து அற்றை திங்கள் அவன் நிலவில் எந்தையும் உடையமும் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதை அங்கவையோ சங்கவையோ ஒரு ஆள் பாடி இருக்கிறது அடுத்த ரெண்டாவது வரி வந்து அடுத்த வரி வந்து இற்றை திங்கள் இவன் நிலவில் வென்று அறி முரசின் வேந்தரம் குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இளமே என்று சொல்லி சொல்லுகிற பொழுது நாங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டோம் என்று சொல்லி ரெண்டாவது இன்னொருவர் பாடுவது போலவும் அமைகிறது அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் நான் இந்த இரட்டையர்களோடு இவர்களை வந்து ஒப்பிட்டிருக்கிறேன் இரட்டையர்கள் வாழ்ந்த காலப்பகுதி வந்து நாயக்கர் காலம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது காலமகப்புலர்கள் வாழ்ந்த காலப்பகுதி ஆனால் இதை பொறுத்தவரை இவர் இந்த இது வந்து ப கடைச்சங்க காலத்தினுடைய எழுந்த பாடலாகத்தான் இந்த பாடல் காணப்படுகிறது அமைப்பு முறையை பார்க்குற பொழுது அந்த அடிப்படை அம்சத்தோடு இது பொருந்தி பார்த்ததுனால தான் நான் இந்த இரட்டையருடைய பாடல்களோட இவருடைய இந்த இந்த இவர்களுடைய பாடல்களையும் நான் ஒப்பிடக்கூடியதாக இருந்தது சரியலாம் அவள் பாருங்கள் அற்றை திங்கள் அவன் நிலவில் எந்தையும் உடையமும் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் என்ற அற்றை திங்கள் திங்கள் என்பது மாதம் ஆகவே அற்றை திங்கள் என்பது அந்த மாதத்தினுடைய அந்த வெண்ணிலா நாளிலே வந்து எந்தையும் உடையும் எங்களுடைய தந்தை எங்களோடு இருந்தார் எம் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் எங்களுடைய குன்றும் அதாவது பரம்பும் வந்து பிறரால் வெற்றி கொள்ளப்படவில்லை அதாவது மூவேந்தர்களால் வெற்றி கொள்ளப்படவில்லை இற்றை திங்கள் அதாவது இற்றை என்பது இந்த மாதத்து திங்கள் என்பது இந்த மாதம் ஆகவே இந்த மாதத்தை குறிக்கும் இவன் நிலவில் இந்த வெண்ணிலா நாளிலே வென்று எரிமுரசின் வேந்தரம் குன்றும் கொண்டார் வெற்றியினை உடைய மூவேந்தர்கள் எங்களுடைய குன்றினையும் வெற்றி கொண்டார்கள் எம் கொண்டார் ஜாம் எந்தையும் இளமே நாங்கள் எங்களுடைய நாட்டையும் எங்களுடைய தந்தையையும் 
இழந்து விட்டோம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது சரியல்லா பாருங்க அற்றை திங்கள் அவன் நிலவில் ஏன்னா இந்த பாட்டின் பாட்டினுடைய சாராம்சத்தை வடிவாங்க விளங்கினாதான் இந்த நாடக பிரதியையும் முழுமையாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்க அற்றை திங்கள் அவன் நிலவில் என்று சொல்லி சொல்லிக்கலாம் அற்றை திங்களண்டா திங்களண்டா மாதமாகவே அந்த மாதத்தின் அவ் பெண்ணிலவில் என்றா அந்த முழு நிலா நாளில் எந்தையும் உடையும் எந்த என்றா எம்சக தந்தை தான் எந்தை ஆகவே எங்களுடைய தந்தை உடையும் எங்களோடு இருந்தார் நாங்கள் தந்தையோடு இருந்தோம் என்று சொல்லி சொல்றேன் எம் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் எங்களுடைய குன்று ஆகிய பரம்பும் வந்து பிறரால வெற்றி கொள்ளப்படவில்லை இற்றை திங்கள் அண்டா இந்த மாதத்தினுடைய இவ்வெண்ணிலா நிலவில் அண்டா இந்த வெண்ணிலா நாளிலே வந்து முழுநிலா நாளிலே வென்று எறி முரசின் வேந்தரும் குன்றும் கொன்றா கொண்டார் வெற்றியினை உடைய மூவேந்தர்கள் வந்து எங்களுடைய பரம்பினையும் வெற்றி கொண்டார்கள் யாம் எந்தையும் இளமே நாங்கள் எங்களுடைய பரம்பினையும் எங்களுடைய தந்தையையும் வந்து இழந்து விட்டோம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்போ அதனால தான் இதை நாங்கள் கையறில்லை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் எதையுமே இழந்து பற்றுக்கோடு அற்று நிரா நிராதரவாய் நின்று தவிர்க்கின்ற நிலை தவிக்கிற நிலையைத்தான் நாங்கள் வந்து கையறு நிலை என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அவை இந்த பாடல் வந்து கையறு நிலை இதுக்குரிய துறை வந்து கையறு நிலையாகவே காணப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் பாட்டை விளங்கிக் கொள்வதன் மூலமாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் சரி அப்போ அதில் பாடல் என்ன பொருளை பார்ப்போம் பாருங்க நான் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு பொதுவாக பொருளை வந்து தொகுத்து போட்டுருப்படையா பாருங்க ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நிறைமதி நீலவானிலை ஒளிபூசி கொண்டிருந்த அந்த நாளில் நாங்கள் எங்கள் தந்தையை பெற்றிருந்தோம் எங்கள் ஆட்சிக்குரிய பரம்பு மலையும் எங்களிடம் இருந்தது அதேபோல் இன்றும் நிறைமதி நீலவானில் உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இந்நாளில் எம் தந்தையும் இல்லை எம் மலையும் எம்மிடம் இல்லை போரில் வென்ற வேந்தர்கள் எங்கள் மலையை கவர்ந்து கொண்டனர் நாங்கள் எங்கள் தந்தையை இழந்து நிற்கின்றோம் சரியலா அப்போ பாடல் என்ற பொருள் எங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அதாவது அந்த மா அந்த மாதத்தில் அந்த நிலா நாளில் எங்களுடைய தந்தை எங்கள் எங்களோடு இருந்தார் எங்களுடைய குன்றும் வந்து வெற்றி கொள்ளப்படாமல் எங்களுடைய இருந்தது அதுபோல் இந்த மாதத்தினுடைய இந்த நிறைமதி இந்த நிலா நாளிலே வந்து நாங்கள் எங்களுடைய தந்தையையும் இழந்து விட்டோம் எங்களுடைய மலையையும் இழந்து விட்டோம் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு சரி அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த இதில் வந்து வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்று சொல்லப்படுற ஒரு சொல் வந்து இந்த பாடலில் வரும் வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்று சொல்லப்படுற ஒரு சொல் வந்து இந்த பாடலில் வரும் உண்மையின்படி வந்து பா பார்க்குற பொழுது இந்த பாடல் வரி வந்து மூவேந்தர்களுடைய வீரத்தை புகழ்ந்து பாடுவது போன்றதான தோற்றத்தை தருவது போல காணப்படும் ஆனால் வந்து அதில் சொல்கிறது வந்து வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்று சொல்லி சொல்லிக்கல வந்து அந்த வரியை வந்து அவர்கள் இகழ்ச்சிக்குரியோடு தான் இதில் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதாவது வந்து பாரியை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்து நின்று போரிடுவீர்களாக இருந்தால் வெற்றி கொள்ள முடியாது நீங்கள் வந்து மூன்று பேரும் சேர்ந்து தான் வெற்றி வேண்டீர்கள் அதாவது சூழ்ச்சியினால தான் அவனை வென்றீர்கள் என்று சொல்லி என்று பாரியினுடைய வீரத்தை உயர்ந்து அவர்களுடைய அவர்களை வந்து இகழ்ச்சியோடு குறிப்பிடுவது போன்ற ஒரு பா தன்மையில தான் இந்த வென்று எரிமுரசின் வேந்தர் என்று சொல்லப்படுற சொல்லாடலை வந்து இதில் பயன்படுத்தி இருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா பாருங்க மூவேந்தர்களும் பாரியை போரில் வெல்ல முடியவில்லை ஆனால் அவர்களை அவன் அவர்கள் அவனை சூழ்ச்சியால் வென்றனர் வென்று அறி முரசின் வேந்தர் என்பது மூவேந்தர்களும் தங்கள் வீரத்தால் பாரிய வெல்லவில்லை என்பதை சுட்டி காட்டும் இகழ்ச்சி குறிப்போட சொல்லப்படுகிறது சரி இல்லை புறநானூற்றில் வந்து இன்னொரு பாட்டு வெறும் பாரியினுடைய அழிதோ தானே என்று சொல்லப்படுறது பாட்டில் வந்து அதில் வரைக்க சொல்லுவார்கள் வந்து பாரியை வந்து போரிட்டு வெல்ல முடியாது சரியலா அப்போ பா போரிட்டு வெல்ல முடியாது மூவேந்தர்களுக்கும் பார்த்து சொல்கிறது மாறும் சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து புலவர் சொல்லுவார் போது சொல்கிறார் நீங்கள் இந்த மலைகள் நிறை நிலந்தோறும் வந்து நீங்கள் நிறைய கால படை வீரர்களை கொண்டிருந்தாலும் மரத்து கொண்டு என்று சொல்லி யானைப்படையை கொண்டிருந்தாலும் பரப்பி இருக்கிற தேர்ப்படையை கொண்டிருந்தாலும் வந்து உங்களுடைய வாழ் வலிமையினால பாரியை வெல்ல முடியாது அவனை பாரியிடம் இருந்து நாட்டை நீங்கள் பெறுவதற்குரிய ஒரே ஒரு வழி என்ன சொல்லி சொன்னார் நீங்கள் விரலியர்கள் சூழ ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் செல்வீர்களாக இருந்தால் அவன் நாட்டையும் குன்றையும் ஒருங்கே உங்களுக்கு தந்து விடுவான் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது சரியலாம் அப்போ அதே பாட்டில் தான் வந்து இந்த பாரியினுடைய நாட்டினுடைய வளத்தை சொல்லுவார்கள் அப்போ அந்த நான் வளத்தை பற்றி சொல்லிக்க வந்து அது இயற்கையான விளைச்சலை உடைய மலை என்று சொல்லி அதை சொல்லப்படுகிறது அப்போ அந்த இயற்கையான விளைச்சல் அதாவது வறுமை என்றது அந்த நாட்டில் இருக்காது அந்த அளவுக்கு அது மிகவும் வளம் பொருந்திய நாடு இயற்கையாகவே வந்து தேன் அங்கு கிடைக்கிறது அதே மாதிரி வள்ளிக்கிழங்கு கிடை கிடைக்கிறது அதே மாதிரி மூங்கில் வெதிரி நெல் விளையும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது சரி அப்ப இவையெல்லாமே வந்து இயற்கையாக கிடைக்கிற விளைச்சல்கள் 
ஆகவே இயற்கையினால இவை விளைச்சல் கிடைப்பதனால் உலக உழவு செய்யாமலே கிடைக்கின்ற விளைச்சல்கள் ஆதலினால அந்த நாட்டில் வந்து மலையில் வந்து ஒருபோதுமே பஞ்சம் நிலவியதில்லை அதனால் பாரி என்று சொல்லப்படுற மன்னன் வந்து மிகவும் செல்வாக்கோடும் வாழ்ந்த ஒரு மன்னனாக அந்த காலப்பகுதியில் விளங்கினான் அப்போ இதனால தான் மூவேந்தர்களும் வந்து அவன் மீது பொறாமை கொண்டு அவனை போரிட்டு தோற்கடிக்கிறார்கள் மூவேந்தர்கள் ஒருங்கு சேர்ந்து தான் அவனை போரிலே தோற்கடிக்கிறார்கள் அவை தனித்து நின்று வெல்ல முடியாது எல்லாரும் அவன் சேர்ந்து நின்று தான் அவனை தோற்கடித்தார்கள் அவை சூழ்ச்சியினால தான் பாரி வெல்லப்பட்டான் அவை சூழ்ச்சியினால ப சூழ்ச்சி புரிந்த மன்னர்களை வந்து பாரி மகளிர் உயர்வுபடுத்தி சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை ஆகவே அங்க வந்து பயன்படுத்தப்படுற இந்த வென்று எரிமுரசின் என்று சொல்லப்படுற முன்று முரசின் வேந்தர் என்று சொல்லப்படுற இந்த சொல்லாடல் வந்து அவர்களை இகழ்ச்சி குறியோடு சொல்லுகின்ற ஒரு சொல்லாடலாகத்தான் நாங்கள் இந்த கவிதையில பார்க்கக்கூடிய வகை இருக்குது அதான் வென்று எரிமுரசின் அப்ப நேரடியா பார்த்த மாட்டா வெற்றி ஒரு முரசினை உடைய மூவேந்தர்கள் என்று சொல்லப்படுற பொருளாக இருக்கும் ஆனால் அது அத்தகைய பொருளை தந்தாலும் இந்த கவிதையை பொறுத்த வரையில் வந்து அது இகழ்ச்சி குறியோடு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு சொல்லாடலாகத்தான் அதில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது சரியலாம் ஓகே அவை வெந்தகரி முரசின் வேந்தர் என்பது அதில் வந்து பாரி மகளிர் மூவேந்தர்களையும் இகழ்ச்சி குறியோடு சொல்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்லாடலாக இருப்பதை வந்து நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் சரி அதை நான் பார்த்த மாதிரி சொல்லி இந்த நாடகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன இந்த நாடகம் என்ன எதை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் பாரி மூவேந்தர்களாலும் தோற்கடிக்கப்பட்டதன் பின்னர் பாரி மகளிர் மலையையும் நாட்டையும் மக்களையும் பிரிந்து பரம்பை விட்டு கவிலரின் துணையோடு வெளியேறுதல் ஆகவே இந்த நாடகத்தின் பகுதி வந்து மிகவும் குறுகிய பகுதி தான் அங்கே வந்து போர் வெற்றிய சித்தரிப்புகள் எதுவுமே இல்லை மலை வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு அவர்கள் எப்படி இந்த மூவேந்தர்களாலும் தோற்கடிக்கப்பட்டதன் பின்னராக பாரி மகளிர் மலையையும் நாட்டு மக்களையும் பிரிந்து பரம்பு பரம்பை விட்டு கபிலரோடு பிரிந்து செல்லுகின்றார்கள் அந்த வெளியேறுகிற காட்சி வரையுமான ஒரு குறுகிய பகுதியை தான் இந்த நாடகத்தினுடைய மைய கருத்தாக கொண்டு அவர் இந்த கதையை நகர்த்திருக்கிறார் அப்போ அதுக்கு அடிப்படையாக இருந்தது வந்து அந்த புறநானூட்டினுடைய பாடல் தான் சரியில்லா அதை வச்சு கொண்டு அந்த நாடகத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறார் அதை நான் பார்ப்போம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த நாடக பிரதி மூலம் சமகால பிரச்சனை வந்து எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ சமகால பிரச்சனை என்று சொல்லி சொல்லிக்களை வந்து அதாவது வந்து இந்தியாவில் வாழுகின்ற மலைவாழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை தான் வந்து இதில் அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறார் மலைவாழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை மலைவாழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை வந்து அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே மலைவாழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த மக்களுடைய வாழ்வியல் சமகால வாழ்வியலை அவர் அங்கவையினுடைய சங்கவையினுடையதுமான வாழ்வியலோடு ஒப்பிட்டு பார்த்துருக்கின்றார் சரியல்லா ரெண்டு பேருடைய பிரச்சனையோடும் ஒப்பிட்டு பார்த்துருக்கின்றார் ஆகவே மலைவாழ் மக்களினுடைய அந்த பிரச்சனை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த விரையும் இந்தியாவில் நிகழ்கிற பிரச்சனை நீங்கள் நான் பார்த்த நான் இதை அது எந்த அடிப்படையில் நாங்கள் விளங்கி கொள்ளலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நாடகத்தினுடைய நாடகத்தினுடைய இறுதி பகுதியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் தெரியும் நாடகத்தினுடைய அந்த இறுதி பகுதியில் அதை அவர் வந்து வடிவா வெளிப்படுத்தியிருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் சொல்கிறார் பாருங்க அதில் வந்து கோடியர் விரலி போல் சொல்லப்படுற பாத்திரங்கள் வரும் அந்த பாத்திரங்களினுடைய உரையாடல்களில் சொல்லப்படுகின்ற பொழுது கடைசி வேலை பாருங்கள் சொல்லி சொன்னால் அந்த கோடி ரெண்டு என்று சொல்லப்படுற பாத்திரம் சொல்லும் மலைவாழ் வாசிகள் மலைவாசிகள் இன்றளவும் இப்படித்தான் வேறு ஒன்றும் உரிமைகளும் மறுக்கப்பட்டு வேறு ஒன்றும் உரி உரிமைகளும் மறுக்கப்பட்டது அப்போ இதைத்தான் நான் வந்து அந்த கடைசி பெரிய அதை கோடி ரெண்டு சொல்லுகின்ற அந்த வார்த்தை தான் வந்து இது சமகால பிரச்சனையை வெளிப்படுத்துறது என்றதை நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்குது ஆகவே அங்கையும் வந்து மூவேந்தர்களும் ஒருங்கு கூடி மலைவாழ் மக்களை அந்த தங்களுடைய நிலங்களில் இருந்து துரத்தினார்கள் இன்று வரை இன்றும் வந்து அரசுகள் வந்து ஒன்று கூடி தங்களுடைய இந்த மலைவாழ் மக்களை வந்து தங்களுடைய நிலங்களில் இருந்து விரட்டுகின்றன அதாவது பன்னாட்டு கம்பெனிகளினுடைய தேவைகளுக்காகவும் அவற்றினுடைய வள வளங்களை பெறுவதற்காகவும் அந்த மலைவாழ் மக்கள் தங்களுடைய சொந்த இடங்களில் இருந்து விரட்டப்படுகிறார்கள் துரத்தி அடிக்கப்படுகிறார்கள் சரியல்லா அப்போ இந்த துரத்தி எடுக்கப்படுகின்ற இந்த அவலத்தை தான் அதாவது நாடுகள் சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து அதாவது வந்து அதிகாரம் மையப்படுத்தப்பட்டு ஒன்று சேர்ந்து மக்களை தோற்கடிக்கிறது சரியல்லா அப்படி தோற்கடித்து வந்து அவர்கள் அகதியாக்குறது அந்த அவலத்தை வந்து இதை வந்து பதிவு செய்திருக்கிறார் இப்போ நான் வந்து இந்தியாவில் வந்து இப்போ உலகம் முழுமைக்கும் வந்து ஒடுக்கப்படுகின்ற மக்களினுடைய பிரச்சனைக்குரிய ஒரு குரலாக இந்த நாடக பிரதியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது உலகம் முழுவதும் சிறுபான்மை இனங்கள் வந்து பெரும்பான்மை இனங்களால் போரினால் தோற்கடிக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து அந்த நிலங்களில் இருந்து துரத்தப்படுவது அதனுடைய குறியீடாகவும் இந்த நாடக பிரதி நாங்கள்
அந்த தங்கள் அரசுகள் வந்து தங்களுடைய நில தேவைகளுக்காக நிலத்தை தேவைகளுக்காக வளங்களை பெறுவதற்காக பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்காக தங்களுடைய நிலங்களை விற்பனை செய்வதற்காக அந்த சந்தர்ப்பங்களில் வந்து அதை அண்டி வாழ்கின்ற வனங்களை காடுகளையும் மலைகளையும் அண்டி வாழ்கின்ற மக்களை வந்து தங்களுடைய பூர்வீக நிலங்களில் இருந்து துரத்துத சம்பவம் வந்து இந்தியாவில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்போ அந்த சமகால பிரச்சனையை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டுதான் இந்த நாடக பிரதியை வந்து அவர் உருவாக்கி இருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது சரியெல்லாம் அப்ப பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்காக நில பன்னாட்டு கம்பெனிகளின் நிலம் கம வளங்களின் தேவைகளுக்காக மலைவாழ் மக்கள் தங்களுடைய சொந்த இடங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் அப்படி துரத்தப்படுகின்ற சமகால அவலத்தை தான் வந்து இந்த நாடக பிரதி மூலம் வெளிப்படுத்தி உள்ளார் அப்ப இந்த நாடகத்தின் ஊடாக சமகால பிரச்சனை எவ்வாறு அணுகப்படுது என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் மலைவாழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை அவர் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதன் ஊடாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரி இந்த அடுத்த நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த நாடக பிரதியை பொறுத்தவரையில் வந்து பாரிமகளில் வந்து தங்கள் தந்தை மீது கொண்ட பாசத்தை இந்த நாடகத்தில் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் வந்து பின்ன பிற்பட கேள்வி இல்லை மேலே வரக்கூடிய சாதி கூட்டத்துக்கு பாருங்கள் இந்த பாரிமகளில் தந்தை மீது கொண்ட பாசம் சரியலா இந்த தந்தை மீது கொண்ட பாசத்தை இந்த நாடக பிரதி எவ்வாறு வெளிப்படுத்து என்று சொல்லி சொல்லியிருக்க நான் வந்து ரெண்டு விஷயத்தில் வந்து போட்டிருக்கோம் பாதிங்களா தெரியும் ஒன்று இந்த அச்சை திங்கள் என்று சொல்லப்படுற பாடலின் ஊடகமும் அடுத்தது வந்து அங்கவை என்று சொல் சங்கவை என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்ற பாரி மகளிரினுடைய உரையாடல்கள் மூலமாகவும் வெளிப்பட்டுக் கொள்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரியலாம் அப்போ இதில் பாருங்கள் முழுமலாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் அச்சை திங்கள் பாடலுக்கூடாக அவர்கள் தங்கள் தந்தை மீது கொண்டிருக்கிற பாசத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சரியலா அப்போ இதில் பாருங்கள் அச்சை திங்கள் அவன் நிலவில் எந்தையும் உடையும் எம் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் சரியலா அப்போ இதில் சொல்லப்படுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதத்தினுடைய அந்த நிலா நாளில் எங்களுடைய தந்தை எங்களோடு இருந்தார் எங்களுடைய குன்றும் பிறர் கொள்ள கொள்ளப்படவில்லை அப்போ இது வந்து தந்தையை இப்போது எங்களோட எங்களோடு இல்லையே என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பிரிவு ஏக்கத்தை அது வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கிறது அது பாசத்தினால் விளைந்த பிரிவு ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வென்று அறி முரசின் வேந்தரும் குன்றும் கொண்டார் என்று சொல்லி சொல்லிக்கலை வந்து மூவேந்தர்களும் வந்து அவர்களை வெற்றி கொண்டார்கள் என்று சொல்லப்படுற விஷயம் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே பாரியா பாரிய வந்து இவர்கள் சூழ்ச்சியால கொன்று விட்டார்களே என்று சொல்லப்படுகின்ற வேதனையை வந்து இது வந்து வெளிப்படுத்துவதாக அமைகின்றது சரியலா ஆகவே வந்து இல்லை நாங்கள் வந்து அற்ற திங்கள் பாடலின் ஊடாக பாரி மகளிர் தங்கள் தந்தை மீது கொண்ட பாசத்தை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்லி நான் பாப்பமாக இருந்தால் அதில் வரும் பாருங்க அற்றை திங்கள் அவன் நிலவில் எந்தையும் உடையும் எம் குன்றும் பிறர் கொள்ளார் என்று சொல்லி சொல்லுகிற பொழுது அந்த அதாவது வந்து அந்த பிரிவினுடைய ஏக்கத்தை வந்து அவர்கள் சொல்கிறத கூடியதாக இருக்கும் அதாவது வந்து அந்த மாதத்தினுடைய அந்த நிலா நாளில் எங்களுடைய தந்தை எங்களோடு இருந்தார் இந்த மா இந்த இப்போ எங்களிடம் இல்லையே என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பிரிவினுடைய ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அதே மாதிரி வென்று அறி முரசின் வேந்தரம் குன்றும் கொண்டார் என்று சொல்லி சொல்லுகிற பொழுது பாரி வந்து சூழ்ச்சியினால கொல் கொல்லப்பட்டு வென்றா மூவேந்தர்களாலும் வெல்லப்பட்டானே என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது அந்த தந்தையை இழந்ததனுடைய வேதனையை வந்து இங்கே வெளிப்பட்டு நிற்கிறத வந்து நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பாடலில் வந்து இந்த ரெண்டுமே எவற்றை வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த பாரி மகளிர் தங்கள் தந்தை மீது கொண்டிருக்கிற பாசத்தை தான் அவை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் சரியலாம் அப்போ இல்லை பார்த்த பாருங்கள் அப்போ பாரி மகளிர் தந்தை மீது கொண்ட பாசம் எவ்வாறு இந்த நாடக பிரதியில் வெளிப்படுத்தப்படுது என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் அதில் பார்ப்போம் அட்டை திங்கள் என்று சொல்லப்படுற பாட்டினூடாக வெளிப்படுத்தப்படுது ரெண்டாவது வந்து அங்கவை சங்கவைக்கு இடையிலாக நடக்கின்ற உரையாடல்கள் மூலமும் வந்து அது வெளிப்படுத்தி நிற்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது சரியலாம் அப்போ அங்கவைக்கும் சங்கவைக்குமான அந்த உரையாடலில் வந்து அதை அவர் வெளிப்படுத்தினேன் ரெண்டு பேரும் உரையாடுகிற பொழுது தந்தையினுடைய தந்தை மீது அவர்கள் கொண்டிருக்கிற பாசத்தை வந்து அங்கே வெளிப்படுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அதில் முலாபா சொல்லுங்க பாருங்க புறா குஞ்சுகளை போல் வள வளர்த்தார் என கூறுதல் ரெண்டாவது விஷயம் போட்டு அம்மாவின் முகம் நினைவில்லை நிலாவைத்தான் காட்டி வளர்த்தார் அம்மாவின் முகம் நினைவில்லை நிலாவைத்தான் காட்டி வளர்த்தார் தந்தை இல்லை தந்தையின் தேர் இல்லை என்று சொல்லி கூறுதல் அப்போ மூன்று இடங்களில் வந்து அந்த உரையாடல்கள் நிகழ்கின்ற பொழுது அந்த உரையாடல்களில் வந்து அது வெளிப்படுத்துவதை போ போல காணக்கூடியதாக இருக்கும் சரியலாம் அப்போ எங்களுடைய தந்தை எங்களை வந்து புறா குஞ்சுகளை எவ்வாறு பத்திரமாக வளர்ப்பது போல எங்களையும் பத்திரமாக வளர்த்தார் என்று சொல்லி சொல்லி அந்த தந்தை தாங்கள் வளர்க்க தந்தையால் தாங்கள் வளர்க்கப்பட்ட முன்னைய நாளை வந்து நினைவு கூர்
நிலாவைத்தான் காட்டி வளர்த்தார் ஆகவே நிலாவுக்கும் தங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு அது தந்தையினால உருவாகிய தொடர்பு அவர் அது வந்து தந்தை மீது கொண்டிருக்கிற பாசத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவதாக இருக்குது அம்மா இறந்த போதும் கூட அப்பா எங்களுக்கு வந்து மிக அன்போடு வளர்த்தார் என்று சொல்லப்படுற விஷயத்தை வந்து அதில் சொல்கிறதா இருக்குது அடுத்த விஷயம் மூன்றாவது விஷயம் நான் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த தந்தை இல்லை தந்தையின் தேர் இல்லை அதாவது அங்கவையினுடைய கூற்றாக வரும் அந்த கூட்டு வந்து பாருங்கள் தந்தை இல்லை தந்தையின் தேர் இல்லை பரம்பு மலையை பரம்பு மலையில் பால் வார்க்கும் நிலவை சங்கவை எப்படி எடுத்து செல்வது என்று சொல்லி அங்கவையினுடைய கூற்றாக இருக்கும் ஆகவே தந்தையும் இல்லை தந்தையினுடைய தேரும் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லுகிற பொழுது அது அதனுடைய பிரிவு துன்பத்தினுடைய ஏக்கத்தை தான் நாங்கள் வந்து பதிவு செய்திருக்கிறது நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இவை இவை இந்த விடயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பாடலில் அதாவது வந்து தந்தை மீது பாரிமகளில் கொண்ட பாசத்தை வெளிப்படுத்துகின்றவையாகவே காணப்படுகிறது ஆகவே ரெண்டு விதத்தில் வந்து இந்த நாடக பிரதியில் தந்தை மீது கொண்டிருக்கிற பாசம் வந்து வெளிப்படுத்தப்படுது ஒன்று வந்து அற்றை திங்கள் என்று சொல்லப்படுற பாடலின் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்படுது அடுத்தது அங்கவை சங்கவைக்கு இடையிலே நடக்கின்ற உரையாடல்கள் மூலமும் வந்து அது வெளிப்படுத்தி செல்வதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது சரியல்ல பாருங்கள் அப்போ நான் ஒரு கேள்வி பார்த்துறோம் பாரி மகளிர் தந்தை மீது கொண்டிருக்கிற பாசம் வந்து எப்படி இந்த நாடக பிரதியில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துறோம் சரி அடுத்த பாதம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த தாலாட்டு பாடல்கள் ஊடாக வெளிப்படுகின்ற போரினுடைய கொடுமையை இந்த நாடக பிரதி வந்து எப்படி வெளிப்படுத்தியிருக்கு என்று சொல்லி இன்னொரு கேள்வி நான் பார்க்குறோம் சரியல்ல அப்போ தாலாட்டு பாடல்களின் ஊடாக இந்த நாடகத்தை பொறுத்த பேரில் வந்து பின்னணியாக தாலாட்டு பாடல் வேணும் தாலாட்டு பாடலின் ஊடாகத்தான் அந்த போர் பற்றியதும் போர் பற்றியதான நினைவுகளையும் போர் பற்றிய போரினால் விளைந்த அவலங்களையும் வந்து அதில் பதிவு செய்திருக்கிறார் சரியல்ல அப்போ அதில் பாருங்கள் இந்த ஆறாறு ஆறு சொல்லி தொடங்குற அந்த பாட்டு வந்து நல்ல பேரும் ஆறாறு ஆறு பேரும் ஊர் உறங்கும் பூ உறங்கும் உச்சி மலை நிலா உறங்கும் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்குற அந்த பாட்டும் பிறகு அரளிப்பு தண்டாலை அத்தை அடித்த கதை மளிகைப்பு செண்டாலை மாமன் அடித்த கதை நேற்றசைந்த தொட்டிலே நெஞ்சுருக கேட்டிருந்தோம் காற்றெல்லாம் தேன் இழைக்க மலை மடியில் கண் வளர்ந்தோம் பிறவரும் அழகான நடைவண்டி அசைந்தாடும் கிளிகிழுப்பை பழக ஒரு மரப்பாச்சி பாவையரை யார் வரிச்சார் அதை விட வந்து இது சொன்ன பிறகு வந்து போரின்ற கொடுமை பற்றி சொல்லிக்க பாருங்க தாலாட்டில் அசைந்திருந்த தொட்டில் வரை இரத்த வெள்ளம் பால் வார்த்த நிலாமுகத்தில் பற்றிவிட்ட தீப்பந்தம் ஏலம்பு வாய் ஏலம்பு வாய் பொசுங்க எரிகிறது தீக்கொழுந்து கால புனல் கலக்கும் கண்ணீரையும் சுமர்ந்து இவ்வளாம் வந்து இந்த தாலாட்டு பாடல்கள் வந்து எப்படி இந்த போரினுடைய கொடுமையை சித்தரிக்கிறது என்றது அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே போர் என்றது சொல்லி சொல்லப்படுகிற பொழுது வந்து அது அது மக்களை மக்களை நோக்கியதாகத்தான் இந்த பாடப்பகுதியில் சொல்லப்படுகிறது அரசுகள் மீது போர் வந்து நிகழ்த்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட அந்த போரினால பெரிய துன்பத்துக்கு உள்ளாகின்றவர்கள் வந்து மக்கள் தான் எனவே மக்களினுடைய கொடுமைகள் தான் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த நாங்கள் வந்து இந்த பாரி மகளினுடைய கொடுமை என்று சொல்லப்படுற இந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் வெறுமனே அது வந்து ஒரு பாரியினுடைய மகளினுடைய துன்பமாக பார்ப்பதை விடவும் வந்து அந்த பரம்பிலை வாழ்ந்த மக்களினுடைய துன்பமாக பார்ப்பதாக பார்ப்பதும் வந்து மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது இப்போ நான் பார்த்தேன் இந்த தாலாட்டு பாடல்கள் பற்றி சொல்லிக்க அதை மாமா பற்றி சொல்லப்படும் மத்தையை பற்றி சொல்லப்படும் அவர்களை வந்து பிரிந்து வரைந்துகின்ற அந்த பிரிவு துயர் பற்றி சொல்லப்படும் ஆகவே இந்த பிரிவு துயர் எல்லாமே வந்து சொல்லப்படுற விஷயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் அது வந்து பொதுவான ஒரு போரினுடைய அவலமாகத்தான் இதில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே போர் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது அது மக்களை நோக்கி மக்களை வந்து அவலத்துக்கு அவலத்துக்குள்ளே இட்டு செல்லுகின்ற ஒரு வழிமுறையாகத்தான் இந்த அது சங்க காலத்திலிருந்து இன்று வரையுமே காணப்படுகிற ஒன்றாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த தாலாட்டு பாடல்கள் வந்து இந்த எப்படி இந்த போரினுடைய கொடுமையை வெளிப்படுத்து என்று சொல்லி சொல்லி பார்ப்பாங்க அதில் முதலாவது பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அது இந்த உறவுகளை இழந்த துயரத்தை வெளிப்படுத்துது சரியல்ல இப்போ நம்ம காணாமல் போய்விட்டார்களே என்று சொல்லப்படுகிற அடை பொருளை வந்து அவர்கள் தொலைந்து போய்விட்டார்களே என்று சொல்லப்படுற அந்த துயரத்தை வந்து வெளிப்படுத்துது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த தலாட்டு பாடல்களில் அரளிப்பு தண்டெடுக்க போன அத்தை திரும்பவில்லை மளிகைப்பூ சென்றெடுக்க போன மாமன் திரும்பவில்லை என்று சொல்லி சொல்லப்படுற இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் போரிலே வந்து இவர்கள் இறக்க அடிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லாத தொலைந்து போனார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற துயரத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது 
சரியா அப்ப அது வந்து உறவுகளை பிரிந்த இழந்த துயரமாக இருக்கும் தாலாட்டு பாடல வெறும் அதுல அரளி பூத்த தண்டாலே அத்தை அடிச்ச கதை மளிகை பூ சண்டாலே மாமன் அடிச்ச கதை என்று சொல்லி எல்லாம் வந்து வந்து பிறகு வந்து அவர்கள் திரும்பவில்லை என்று சொல்லி சொல்லப்படுற ஏக்க மிகுதியையும் வந்து அது பதிவு செய்வதாக இருக்கும் சரியலாப்ப இவை வந்து எப்போ எதனை வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது என்று சொல்லி சொன்னா பொருளை வந்து உறவுகள் தொலைந்து போகிறகின்ற அந்த அவல நிலையை வந்து அது வெளிப்படுத்தி நிற்கிறதாக நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ போரிலே வந்து உறவுகளை இழந்த துயரத்தை வந்து இந்த தாலாட்டு பாடுகளின் ஊடாக வந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதாக நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டா விஷயம் பார்த்தம் சொல்லி சொன்னா பாருங்க போர் குழந்தைகளையும் காவு கொண்டமை சரியில்ல அப்ப போரில் வந்து சொல்றாரு பாருங்க தாலாட்டில் அசைந்திருந்த தொட்டில் தொட்டில் வரை ரத்த வெள்ளம் என்று சொல்லி சொல்றார் தாலாட்டில் அசைந்திருந்த தொட்டில் வரை ரத்த வெள்ளம் என்று சொல்லி சொல்லிக்கலாம் வந்து அது வந்து அதாவது வந்து வீடு வரையுமே வந்து போர் வந்து விட்டது அவை யுத்தம் வந்து குழந்தைகளையும் பாதித்திருக்கிறது என்று சொல்லப்படுற விடயத்தை வந்து அதில் பதிவு செய்திருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ யுத்தம் வந்து வ வளர்ந்தவர்களை மட்டுமல்லாமல் அது பிறந்த குழந்தைகளை கூட துன்பத்தை துன்பத்துக்குள்ளாக்குறது என்று சொல்லப்படுற விஷயத்தை தான் அவர் வந்து சொல்கிறார் தாலாட்டில் அசைந்திருந்த தொட்டில் வரை இரத்த வெள்ளம் என்று சொல்லப்படுற வரியினூடாக சொல்லப்படுது அடுத்த பார்த்தம் என்று சொல்கிறார் ஏலம்பு வாய்ப்பொசுங்க எரிகிறது தீ கொழுந்து கால புனல் கணக்கும் கண்ணீரை சுமந்து அப்போ ஏலம்புனுடைய வ நறுமணம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அது கடந்த காலம் வந்து மிகவும் இனிமை வைக்கின்ற ஒரு காலமாக இருந்தது அப்போ ஏலம்பு என்றது ஒரு குறியீடாக இந்த இதில் வந்து பயன்படுத்திக்கிறார் ஏலம்பு வாய்ப்பு சுங்க என்பது சொல்வதன் ஊடாக வந்து கடந்த காலம் இவர்களுக்கு வந்து இனிய நினைவுகளையும் ஞாபகங்களையும் தருகின்ற ஒரு நாளாக இருந்திருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு வந்து அது தீ கொழுந்தாக இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்கிறார் தீ கொழுந்து என்றது ஒரு அழி அழிவு காலத்தினுடைய ஒரு குறியீடாக சொல்லப்படுகிறது சரியலாம் அப்போ ஏலம்பு என்றது ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்குரிய ஒரு குறியீடாகவும் கவிஞர் கொண்டிருக்கிறார் இந்த தீ கொழுந்து என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற பொழுது அது அந்த மகிழ்ச்சியான காலம் பற்றி எரிந்து போயிருக்கிற ஒரு நிலைமையை வந்து அதில் சொல்லி கொண்டு போகிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இதை விட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கால புனல் கணக்கும் கண்ணீரையும் சுமந்து என்று சொல்லி சொல்கிறார் கால புனல் அஞ்ச காலத்தை வந்து புனலாக உருவகித்திருக்கிறார் காலம் வந்து எப்போதுமே ஓடிக்கொண்டிருப்பது கடந்து கொண்டிருப்பது ஆகவே கடந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தை வந்து அது ஒரு நீர் ஓடை ஓடிக்கொண்டிருப்பது போல ஒரு அருவி ஓடிக்கொண்டிருப்பது போல ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருப்பது போல என்று சொல்லி அதை புனலாக உருவகித்து சொல்கிறார் அது கண்ணீரையும் சுமந்து ஆகவே எங்களுடைய காலம் வந்து கண்ணீரால் நிரம்பிய காலம் என்றது அதில் சொல்லியிருக்கிறார் சரியெல்லாம் எங்களுடைய காலம் இப்படி இருந்தது மிகவும் மேலம்பு போன்ற நறுமணமிக்க நினைவுகளோடு இருந்த ஒரு காலமாக இருந்தது அதில் வந்து தீ கொழுந்து என்பது போரின் போர் வந்து எங்களுக்கு அது அழிவை ஏற்படுத்தியது ஆகவே இப்போது எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் கண்ணீராலான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது இழப்பினாலும் துன்பத்தினாலும் படந்திருக்கின்ற ஒரு கண்ணி நிரம்பிய வாழ்க்கையாக அது மாறி போய்விட்டதுன்னு சொல்லப்படுற வழியை வந்து இதில் நாங்கள் பதிவு செய்திருக்கிறத காணக்கூடியதாக இருக்கும் சரியலா அவ நாடகத்தை பொறுத்தவரை வந்து அது நான் ஒரு அப்ப இதோ வந்து ஒரு அரங்கில நிகழ்த்தப்படுகிற பொழுது என்னுடைய பரிமாம் பரிமாணம் வந்து வேறு வேறையாக இருக்கும் ஆகவே பிரதியில நாங்கள் படிக்கிற பொழுது அது எங்களுக்கு தருகிற உணர்வு வந்து அது எழுத்து உள்ளுணர்வாக உணர்ந்து கொள்ளப்படுற விடயம்தான் சரியலா அவை இங்கே இருக்கிற சொல்லாடுகள் வந்து முக்கியமானது அவை தாலாட்டு பாடுகளை பொறுத்தவரையில இந்த நாடக பிரதியை உயிர்ப்புள்ள ஒரு பிரதியாக மாற்றுவது வந்து அதுக்கு பின்னணியாக வருகின்ற தாலாட்டு பாடல்கள் தான் சரியா இல்லை அப்போ அந்த அடிப்படையில் அதில் வருகிற ஒவ்வொரு சொல்ல ஒவ்வொரு சொல்லும் வந்து அதில் முக்கியமாக இருக்கிறது அதில் சொல்கிறார் ஏலம்பு என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது இனிய நினைவுகளினுடைய குறியீடாக அதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தீ கொழுந்து என்பது போரினுடைய குறியீடாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே மாதிரி கண்ணீரை கால புனல் என்று சொல்லி சொல்லப்படுவது இந்த தற்காலம் வாழ்கிற இந்த காலப்பகுதி வந்து கண்ணீராலான ஒரு காலப்பகுதியாக மாறிவிட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுற வேதனையை அது பதிவு செய்வதாக அமைந்திருக்கிறது சரியல்லா அப்புறம் அவர் கேள்வி பார்த்தோம் தாலாட்டு பாடுகள் ஊடாக வெளிப்படுகின்ற போரினுடைய கொடுமை அடை போரினுடைய கொடுமை தாலாட்டு பாடுகளின் ஊடாக இவ்வாறு சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த விஷயத்தை நாங்கள் அதில் பார்த்துருக்கோம் என்று சொல்லி பாருங்கள் அடுத்த பார்த்தம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த நாட்டையும் மக்களையும் பிரிந்த துயரத்தை இந்த பிரதி எவ்வாறு வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது பதிவு செய்திருக்கிறது என்ற விஷயத்தை வந்து நாங்கள் பார்க்கிறோம் சரியலா அது அடுத்த பகுப்பில் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் அது பெரிய பகுதி இன்னும் பெரிய விரிவான பக்கங்கள் பின்னர் இருக்குது அப்போ அதனால் நாங்கள் வந்து இதுவரையுமான இந்த பகுதியை முடித்து கொண்டு அதாவது வந்து தா தாலாட்டு பாடுகளின் ஊடகா இந்த பாடல் நாடக பிரதி எவ்வாறு போரின் கொடுமைகளை சித்தரிக்கிறதுன்னு சொல்லப்படுற இந்த பகுதியோட இதை இந்த வாப்பு
அது இந்த இது சம்பந்தமாக கடந்த காலத்தில் வந்திருக்கின்ற வினாக்கள் பற்றியும் நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஆகவே இன்றைய வகுப்பு இதோட நிறைவு செய்து கொள்வோம் நன்றி